这么冷的天，为何在这儿等我呀？我来是要告诉你个好消息，林郎找到了一位故人，十年前曾随古云年作战的侍卫张坚，他愿意为帝家军翻案作证。果然，被尘土掩埋的真相，总有一天会大白于天下。有中海张坚、太子妃册封、太后寿宴，再加上我们，这一日过后，这大晋皇室，怕是要翻天覆地了。你可是心有不忍。我是弟子渊，他是寒夜，我们之间隔着八万人的性命，注定是不能在一起的。子远，放心，我会陪你打赢这场仗。嗯，我们一起。寒夜，我曾说过，你所祈愿的，我都会为你做到。太子殿下，别忘了，安乐在，解百忧。然乐，谢谢你所做的一切。不用谢，我说过，太子殿下所愿，我都会为你做到。那是因为我知道，终有一日，我会毁掉你人生中的所有。你听我一句劝。如今弟子元已经是帝承恩，你贸然行事，无论如何解释，这都是欺君之罪。更何况，更何况你本就是罪臣之后。罪臣，所以在太子殿下眼里，帝家一直都是罪臣。你从未相信过我们。这件事情铁证如山。那我就把这座山给掀过来。看你是打算在太后寿宴上翻案。此时我也没打算瞒着你。我是该高兴你没瞒着我，还是该难过你将此事告知于我？此举无异于把我放在火上烤。寒夜，帝家从未叛国。也更不是叛军。我之所以能够把这件事情告诉你，是因为我相信大清的太子。我只相信证据。证据我会给你。十年大案，如若翻不了，你可曾想过这结果是什么？我弟子元这一辈子要做的事，就是为帝家翻案。既然如此，你走吧。我还有一个人证，何人？太子殿下，我是弟子元吗？如果没人相信你是弟子元，那么深渊一说，便无从开始了。我有人证，但就怕他不能遂你的心愿。只要让他知道，当年之事确实是陷害忠良，寒夜一定会站在我这边。公正道义和天下大安，你觉得在寒夜眼里哪个更重要？你怎么就那么相信寒夜？天下大安如若是他的理想。那公正道义便是他的秉性，天下大安如果是建立在失去公正道义的基础上，届时，寒夜是不会答应的。殿下，世间满目不平，安乐如何安乐？陛下。
，任安乐，确实弟子缘。帝家军虎骑营先锋张少成，年二十八岁，卒于庆南山。帝家军虎骑营千夫长赵红海，年三十二岁，卒于庆南山。帝家军虎骑营百夫长孙兆芳，年三十五岁，卒于庆南山。帝家军虎骑营将士。王宏宇，年二十五岁，卒于庆南山。帝家军虎骑营将士刘宇芳，年二十七岁，卒于庆南山。帝家军虎骑营将士孙宇成，年二十三岁，卒于庆南山。子远，我怕此次只有你我几人，难以撼动帝家的旧案。不只是我们，是有八万人。这八万人一直都与我们在一起。陛下，忠臣之冤，将士之愤，还望陛下可以给帝家一个清白，还百姓一个公道。太子殿下，请将那把折扇交与我。你为何要把这折扇送给我？因为太子殿下身边最安全。这世间最难伪造的，便是陛下的谕旨。这封信。不是朕写的。右相，您乃两朝元老，又曾为帝师，陛下的笔记，您应该最为清楚。老臣当然认得。那您看看，这是否是陛下的字迹？<笑>